서울핀 뉴스 단신 전합니다. 그룹 방탄소년단의 제이홉이 신병교육대의 조교로 선발됐다고 하네요. 제이홉보다 먼저 조교가 된 것은 마청진이 경기도 연천군 소재 오사단 신병교육대에서 조교로 선발된 데 이어 두 번째인데요. 이에 대해 육군 관계자는 31일 소정의 평가를 거쳐서 우수한 자원인 제이홉이 신병교육대의 조교로 선발된 게 맞다고 확인해 주었습니다. 또한 해당 관계자는 일정 기간의 임증 평가를 통과하면 제이홉도 진처럼 조교로 임무를 수행한다고 부연 설명하였는데요. 여기까지 들어보면 제이홉이 조교가 된 것이 거의 확실해진 것 같아요. 제이홉은 지난 4월 18일 강원 원주시 육군 소속 36보병사단 신교대에 입소한 후 23-5기 훈련병으로 기초군사 훈련 과정을 수료하고 2등병 계급장을 달았다는 소식이 있었죠. 그래서 솔피는 제이홉이 어디로 배치될지 궁금했었거든요. 이제야 알게 되었네요. 앞으로 제이홉은 36사단 신교대에 남아 전역일인 2024년 10월 17일까지 조교로서 군생활을 하게 된 거예요. 제이홉은 훈련번호 1번을 부여받고 5주 동안 제식훈련과 개인화기숙단 및 사격, 생방과 각계전투, 20km 행군 등을 성실하게 수행함으로써 글로벌 스타이지만 한 명의 군인으로서 갖춰야 할 소양교육을 최선을 다해 받았다고 합니다. 이런 과정을 거쳐 제이홉은 5주간의 기초군사훈련 과정을 수료하고 지난 24일 2등병 계급장을 달게 된 것이었어요. 조교로 선발된 제이홉은 36사단 신교대에 남아 전역일인 2024년 10월 17일까지 남은 군 생활을 하게 됩니다. 앞서 제이홉은 24일 팬플랫콤 위버스를 통해 아미 여러분 잘 수료했습니다 라면서 앞으로 남은 군 복무도 열심히 생활해서 좋은 모습 보여드리겠습니다 라고 인사했었죠. 이로써 방탄소년단은 진에 이어 제이홉까지 군 입대한 두 명의 멤버가 모두 조교로 발탁되면서 모범적인 군 생활을 한 설례를 남기게 되었네요. 일반적으로 군 입대를 하면 가장 뛰어난 자원은 첫 번째로 거치게 되는 장소인 신교대에서 선점해버린다는데 진과 제이홉 모두 좋은 성적을 보였었던 것 같습니다. 제이홉은 입대 전 팬들에게 사랑합니다 아미분들 건강히 잘 다녀오겠습니다 라고 인사를 하고 떠났는데 조교가 되었다니 너무 기쁘네요. 또한 입대 후에도 제이홉은 지난 24일 팬소통 플랫폼인 위버스를 통해 아미 여러분 잘 수료했습니다. 여러분이 보내주신 편지 응원 정말 큰 도움이 돼 열심히 훈련 받을 수 있었습니다 라며 남은 군 복무도 열심히 생활해서 좋은 모습 보여드리겠다 라고 전한 바 있습니다. 소속사 비키트 뮤직은 제이홉의 군 생활 관련 분실물이 생기는 것을 예방하기 위해 편지 선물 등의 우편 배송을 자제해 줄 것을 팬들에게 당부했다고 하네요. 방탄소년단은 진에 이어 제이홉까지 군 입대한 두 명의 조교 모두 모범적인 군 생활의 설례를 남기고 멋지게 컴백했으면 좋겠습니다. 다음 뉴스입니다. 위에 뉴스 중 마음에 드는 뉴스를 골라주세요. 구독과 좋아요는 방탄소년단 뉴스를 만드는데 큰 힘이 됩니다.